ছন্দে ছন্দে হিসাব বিজ্ঞান অর্জন করি প্রকৃত জ্ঞান ব্যয় সম্পদ আয় চিন্তে পারলে কে ঠেকায় হিসাব বিজ্ঞানের প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি সকলেই ভালো আছো তোমরা হিসাব বিজ্ঞানের প্রকৃত বিশুদ্ধ জ্ঞানের জগতে আমি রিয়াজউদ্দিন তোমাদের সবাইকে জানাই সুস্বাগত আজকের এই ক্লাস থেকে কি তোমরা জানতে পারবে অনিশ্চিত হিসাব কি ডেবিট না ক্রেডিট এবং এই সংক্রান্ত বিশেষ কৌশল নির্ভর মজার তত্ত্ব অনিশ্চিত হিসাব ডেবিট না ক্রেডিট এই প্রশ্নের এক কথায় উত্তরটা হবে এরকম যে উভয়ই হতে পারে অর্থাৎ অনিশ্চিত হিসাব ডেবিটও হতে পারে ক্রেডিটও হতে পারে কেননা চিত হিসাব ডেবিট না ক্রেডিট হবে তা সুনির্দিষ্ট নয় এর একমাত্র কারণ হল রেওমিলে যেই দিকে টাকার পরিমাণ কম সেই দিকে অনিশ্চিত হিসাব লেখা হয় এখন টাকার পরিমাণ কম ডেবিটও হতে পারে আবার ক্রেডিটও হতে পারে যদি ডেবিটে কম হয় তাহলে ডেবিটে অনিশ্চিত হিসাব হবে আর যদি ক্রেডিটে কম হয় তাহলে ক্রেডিটে অনিশ্চিত হিসাব হবে চলো বাস্তব উদাহরণের সাহায্যে দেখে নিই আমরা জানি যে লেনদেনগুলোকে সর্বপ্রথম যাবে দেয় যাবে দেয় থেকে ক্ষতি আনে এই যাবে দেওয়া ক্ষতি আন করা ঠিক আছে কিনা তা যাচাই করার জন্য আমরা রেওয়ামিল করি যদি রেওয়ামিলের দুই দিক সমান হয়ে যায় তাহলে আমরা ধরে নেই যে যাবে দেওয়া ক্ষতি আন ঠিক আছে তাহলে আর কোনো অনিশ্চিত হিসাবের প্রশ্ন আসে না কিন্তু যদি এমন হয় দেখো এই উদাহরণটি দেখো যে ডেবিট হল পঁচিশ টাকা আর পনেরো টাকা আর মোট এখানে চল্লিশ টাকা কিন্তু ক্রেডিট হল পঞ্চাশ টাকা তাহলে দেখো উভয় দিক কিন্তু সমান হতে হবে কিন্তু ডেবিটে আছে চল্লিশ টাকা দশ টাকা কম এই যে আমরা দশ টাকা দিলাম আমি একটি লাল বর্ণ ব্যবহার করেছি তোমাদের বিচার সুবিধার্থে এই যে ডেবিটে টাকার পরিমাণ কম এই দশ টাকার নামই হল অনিশ্চিত হিসাব এটা হবে অতিরিক্ত একটা ক্রমিক নম অতিরিক্ত একটি হিসাব খাত এভাবে লিখতে হবে আবার এই উদাহরণটি দ্বিতীয় উদাহরণটি দেখো এখানে আবার ডেবিটে টাকা বেশি পঁচিশ পনেরো বিশ এখানে হলো ষাট টাকা কিন্তু ক্রেডিটে কিন্তু হলো পঞ্চাশ টাকা তাহলে এখানে আবার ক্রেডিটে টাকার পরিমাণ কম কত কম এখানেও দশ টাকা কম তাই আমরা দশ টাকা লিখলাম আর এই দশ টাকার নামই হলো অনিশ্চিত হিসাব এটা আরেকটা ক্রমিক নং হবে ছয় নং ক্রমিক নং অতিরিক্ত একটি হিসাব খাত হিসাবে এখানে আমরা লিখব তাহলে দেখা গেল যে প্রথম উদাহরণে অনিশ্চিত হিসাব হয়েছে ডেবিট দিকে আর দ্বিতীয় উদাহরণে হয়েছে অনিশ্চিত হিসাব ক্রেডিট দিকে এর কারণ দ্বিতীয় উদাহরণে ক্রেডিটে টাকা কম ছিল আর প্রথম উদাহরণে ডেবিটে টাকা কম ছিল তাহলে এই দুটি উদাহরণ থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত যে অনিশ্চিত হিসাব ডেবিটেও হতে পারে আবার এই যে ক্রেডিটেও হতে পারে ধন্যবাদ প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি সকলেই তোমরা অত্যন্ত তথ্যবহুল ব্যতিক্রমধর্মী কৌশল নির্ভর এই ক্লাসটি থেকে ব্যাপক উপকৃত হয়েছে আমাদের পরবর্তী ক্লাসগুলো দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে তোমাদের সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করে আজকের মধ্যে এখানে বিদায় আল্লাহ হাফেজ